কেমন আছো তুমি কিভাবে এটা হইলো তুমি কিছু জানো না এটা তো আসলে ভাই আমি ওইভাবে জিনিসটা জানি না আমি ওই বাড়িতে আমার একটা ছোট ফার্মেসি আছে তো আর তাইরে একটু মনোহারী দোকান আছে মরণ তুলি আল্লাহ মানুষ মরবো না তারপরে ভাই একদিন মনে করেন যে গত আমি দৌড় বেড়ে এসে দেখলাম আব্বা কইতেছে যে আমার হাত পায়ে বল নাই মানে সবাই বাতাস করতেছে পরে আমি নিয়ে বসা প্রেসার টেসার প্রেসার মোটামুটি বমি করতেছে পরে নিয়ে ব্রাহ্মণ গেলাম যার পরে ইনজেকশন ইনজেকশন আমি একটা গ্যাসের ইনজেকশন দিয়ে রওনা দিলাম যে যদি গ্যাস করে থাকে প্যাডের মধ্যে ডাক্তার প্রেসার যেহেতু বেশি আসিল পরে ইসিজি দেওয়া গেল যে হালকা একটু হার্টের সমস্যা মনে হইছে কিন্তু কোন ফার্ম না যে হার্টের সমস্যা হইছে প্রেসার বাড়ছিল হাড়ের কিছু লেগলো বাড়িতে আসার পরে ওই দিন তো বল সত্যি কিছু পাইলো না কিন্তু পরের দিন মনে করেন যে কি যে বুকের মধ্যে মানে যা কোন জায়গায় যা যেন বাজে বাজার পরে এত তাড়াতাড়ি থেকে লাভরা আর কাজ পোড়াক শোনায় মানে দেওয়ার পানি দেওয়ার পরে আমি ডাক্তার দেহাইলাম কইলাম যে তাইলে আমি কি করা যায় তুই কইতেছে যে মামি সিং নিয়ে যাও বা জামালপুর নিয়ে যাও এটা হার্টের ডাক্তার দেওয়া আপনি ভালো করে আবার একটু দেই হ্যাঁ যদি কিছু ওষুধ চেঞ্জ করে দেওয়া যায় অনেক উপকার হয়েছে চলাফেরা করে বাইতেছে বলে যে ঠিক আছে তাহলে নিয়ে আসো পরে আইসা দেওয়ার পরে একদিন দুই দিন খাওয়াইলাম কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে কোন উন্নতি নাই মানে মুহের মধ্যে যে ওই সমস্যাটা হইতে আছে মোটামুটি তাহলে আমি কইতেছে তাহলে আমি একটু কনফার্ম হই 
নানান কথা কইতেছে তাহলে হাসপাতালে আমি ফোন দিলাম যে তাহলে একটু কোভিড নাইনটিন এলা আপনারা ই নেন নমুনা নেন মিয়া এরা যা কয় তাহলে আনেন আধা ঘন্টার কাজ পরে গেলাম যা এরা আমার মনে হইল তাহলে আমি যেহেতু আব্বাক নিয়ে চলাফেরা করতেছি তাহলে আমিও দিয়ে দিই টেম্পল পরে আমিও দিয়ে দিছি দিছি বাইশ তারিখে চব্বিশ তারিখে যাইতে সন্ধ্যার পরে হঠাৎ করে আমার কাছে ফোন আইলো যে এরকম মানে জামালপুর থেকে ফোন আইলো যেরকম আপনার নাম অমুকে দেয় আমি পাবেন নাম অমুক আপনারা দুজনই পদে পরে সেই অবস্থায় মনে করেন যে এ পর্যন্ত ঢাকায় আইছি চিকিৎসা দুই দিন পরে আজকে ডাক্তার আসছে বুঝছেন আইসে বলে থেকে গেল যে কার কি সমস্যা কইলাম যে আমার গলা ব্যথা হইতেছে শরীর দুর্বল লাগতেছে আবার কথা বললাম যে এটা এটা এই কি বললে নিয়ে গেল এখন হয়তো বা ওষুধ কি রায় দেব কিনা আর জুয়েল মামারা আর জুয়েল সরকার আছে না এরা তো ফোন টোন দিয়া মানে বেড তার লিডার ফোন দিছিল লিডার হাতে কথা হয়েছে জয় সাহেব হাতে বেড তো দিতে আছে না এনে আঙ্গুর পরিচিত একজন আছে ওই রাসেল ভাই এই ইয়েতে এই ওয়ার্ড বয়ের মধ্যে ওই তো হেড দায়িত্বে আছে মানে আমি তো এতটা অসুস্থ হই নাই ছিলাম না কিন্তু যখন ওরা সবগুলা যখন কাছে বা ই করে তখন মনে হয় যে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় আমার যে শ্বশুর বাড়ি আছে ওগুলো আটকায় দিছে আমার মানে জামালপুর ডিস্ট্রিক্ট আমার নানির বাড়ি ওখান থেকে দুইটা মামি আমার ইয়ে দেখ করা ছিল ওদেরকে লকডাউন দিছে ওদের আমার কিন্তু কল্পনা ছিল না কারণ হয়েছে যে আমি যে পরিবারটি আর যেভাবে চলছি মানে আমার এটা মানে আসার মানে প্রশ্ন এসে না এরকম একটা যে আমি অনেক সাবধান অবলম্বন করছি এলাকায় সবাই বলে যে এই লোক এত ভয় হচ্ছে এত এইভাবে চলছে কেনাকাটা করছে তোমাদের দোকান থেকে তখন কি আরো ট্রান্সমিশনের সুযোগটা ছিল কিনা বা বেশি মানুষের মধ্যে ছড়াইছে কিনা কি মনে হয় তোমার এটাতে মনে হইতেছে যে আসলে আমার এই মাসের দোকানটা ভাঙছিলাম তো ব্যবসা বাণিজ্য খাইছে তাও আমি বন্ধ হয়ে দিছি যে তার বানানো মানে একদিন বানাইছিল বানা মানে ফেলাক্সের মতো আর তাও আমি কইছি না এটা বাদ দাও এটা কেউ এসে চাবো ঢাকা থেকে লোকজন আইসে ওরা চাবো তার কারণ হয়েছে আব্বা ই হয়েছে বালুই দিন আগে সমস্যা হয়েছে ঠেক নিয়ে তো চলাফেরা করতে করতে আমার এটা মনে হয় তুমি কি ভয় পাইতেছ যে কিছু একটা সমস্যা হবে না মনে হয় এরকম সমস্যা বলতে আমার সবটাইতে মনে হইতেছে কোনটা আমার এই যে গলায় যে একটু একটু ব্যথা হইতেছে আমার যেমন একটু ভয় তাছাড়া আমার শ্বাসকষ্ট বা অন্য কাশি কাশি এগুলো কিচ্ছু নাই আমার
শোনো মনে এটা হলো কি এই রোগের যে চিকিৎসাগুলা খুব সহজ এবং সিম্পল চিকিৎসা যেহেতু তুমি ওষুধের দোকানদার তুমি কিন্তু জিনিসটা ভালো বুঝবে এর উপসর্গ অনুসারে ট্রিটমেন্ট করে যেমন মনে করো যে একটু জ্বর হইলে প্যারাসিটামল গ্রুপের ওষুধ খাবে কাশি কাশির যে ওষুধগুলো রেগুলার যে ট্রিটমেন্ট গুলো সেটাই চলবে বাড়তি কোনো ট্রিটমেন্ট এদের জন্য নাই এখন তুমি শুধু মানসিক স্ট্রং থাকো যে অধিকাংশ মানুষই ভালো হয় এখানে হয়তো টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্টের একটা সমস্যা হয় তাও তোমার মতো ছেলের হওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না অন্তত তোমার খুব বেশি সমস্যা হবে না হয়তো আল্লাহ রহম বলে তুমি ওভারকাম করবে নিশ্চিন্তে থাকো নির্বিঘ্নে থাকো যে তোমার কোনো কিছু তেমন কিছু হবে না হ্যাঁ আশা করি আমার যেটা বিশ্বাস তুমি এটা ওভারকাম করতে পারবে এবং তোমার শরীরে প্রচুর ইমিউনিটি আছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতা দিয়েই তুমি ইনশাল্লাহ ভালো থাকবে সুস্থ থাকবা তোমার আব্বা কিনে আমার একটু টেনশন হচ্ছে তোমার বয়স্ক মানুষ তো বয়স্ক মানুষদের জন্য একটু ঝামেলা হয় তারপরেও আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও আল্লাহর কাছে দোয়া করো হয়তো বা খুব দ্রুতই উনিও সুস্থ হয়ে যাবেন তো এখন আমি একটু যে কয়েক কারণে তোমাকে ফোন করেছিলাম সেটি হলো যে যদি তুমি যেহেতু আমার ছোট ভাই কাছের ছোট ভাই তোমার যে কোনো প্রয়োজন বাড়ছে যদি আর্থিক অর্থনৈতিক সমস্যা বা যদি কোনো সহযোগিতা লাগে তুমি সরাসরি আমাকে বলবে আমি আমরা ভয়েস অফ কাজীপুরের পক্ষ থেকে তোমার পাশে থাকার চেষ্টা করব যত দূর বাড়ি আমরা সাত দূর যাই এটা অন্য ভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই এটা তোমার ভাই হিসেবে বললাম আর কি বড় ভাই হিসেবে জি আমাদের আমাদের প্রোগ্রাম গুলো আমি দেখি এই জন্য অনেক দিন এলো আমি করে এই প্রোগ্রাম গুলো দেখি তারপরে ঠিক করি আপনি অনেক কি করেন না করেন এগুলো আমি তো দেখি ভালো লাগে তো না কাজগুলো হ্যাঁ ভাই বিশেষ করে আপনার যে পোস্ট গুলা হয় এগুলা আমি তো আসলে মনোমুগ্ধকর পোস্ট এগুলা তো প্রাণবন্ত যেগুলা এই যে মানে যে কিছু কিছু পিক দেন মানে বাস্তব চিত্র যেগুলা হেলেই দেন আপনি চেষ্টা করি বাস্তবতা মানুষের যাই হোক তুমি আমাদের সাথে থাকবে আসো এবং তোমার যে কোনো প্রয়োজনে তুমি আমি আমার নাম্বারটা দিয়ে দিলাম তুমি আমাকে সরাসরি ফোন দিবা যে ভাই আমার বাড়িতে এই পোষান খাবার বোসান এই পোষান যা লাগুক আমি শুনেছি যে জয় সাহেব নাসিম সাহেবের পক্ষ থেকে তোমাদের পাশে দাঁড়াইছে আমি তাদেরও ধন্যবাদ জানাই প্রিয় নেতা তারা তারা আমাদের শ্রদ্ধা মুরব্বী তারা যদি তোমাদের পাশে দাঁড়ায় তাহলে তার কিছুই লাগে না তারপরও আমরা আমাদের মতো করে অবশ্যই ভয়েস অফ কাজীপুর পাশে থাকবে এটা নিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো যে আমরা তোমাদের পাশে থাকবো তোমার যে কোনো প্রয়োজনে তুমি আমাকে সরাসরি বলবে আমি চেষ্টা করব তোমার সেই প্রয়োজনটা মিটানোর জন্য কেমন জি ভাই আমাদের আমিনুল ভাই আছে ভয়েস অফ কাজীপুরের সিনিয়র সহ সভাপতি ওনার সাথে ওখানে ভালো লিঙ্ক আছে আমি ওদের যোগাযোগ করে দেখব এবং তোমার বিষয়টা অবশ্যই আমি ভাইয়ের সাথে আগে শেয়ার করবো করে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় প্রয়োজন বোধহয় আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আছে শাপলা ম্যাডাম আমাদের সভাপতি আছে সাগত ভাই ওনাদের সাথে পরামর্শ করে যে ব্যবস্থা নিলে তোমার জন্য ভালো হয় সেটাই আমরা চেষ্টা করব আপনার রাজনৈতিক ব্যাপারে দেন যারা যারা মুখে অনেকেই অনেক কিছু বলে বা বাস্তবে আসলে অনেক কিছু করবে চায় না এটা তো আপনারা ভালো বোঝেন যাই হোক লিডার জয় সাহেব যা করতেছে মোটামুটি ভালোই করতেছে খারাপ না কিন্তু হয়তো সে তো আর দেখতেছে না যে এই জায়গায় কে বিন্দা আছে কিনা আমার সবচাইতে উপকৃত যদি আমাকে একটা কেবিন দেওয়া হয় কারণ তখন আমি কেবিন খালি আছে কিনা বা খালি আছে কিনা খালি হবে কিনা আমাকে এক নার্স বলছিল যে কেবিন আছে বোধ হয় দুই দুইজন থাকার যে সেটা হয়তো বারোশো টাকা করে খরচ হবে আমি বলছি যে বারোশো টাকা যদি দুই হাজার টাকা খরচ হয় আলাদা বাদি করলে পারে আমি টাকার দোকান দেবো সমস্যা হবে না হ্যাঁ ঠিকই আছে সে কইল যে রাসেল ভাইয়ের সাথে তাহলে রাসেল ভাইয়ের সাথে আবার রাসেল ভাই আমাদের কাছের লোকই মোটামুটি সে রাসেল ভাই আবার দায়িত্বে আছে সে কইল যে তোমার জন্য ব্যবস্থা করবো সমস্যা নাই সে আবার কইতেছে যে কেবিন শুরু হয় নাই কইতেছে কেবিন শুরু হয় নাই কেবিন শুরু হইলে তোমাকে দেওয়া হবে আর শুরু হয় নাই যে তাহলে না তাহলে আমার কাছে এরকম এরা ই করলো আচ্ছা তুমি রাসেলের নাম্বারটা আমাকে এস করে দিও 
আমি কথা বলে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব ভাই তো আপনি খালি হাসি গে করেন টাকা পয়সা আল্লাহর রহমতে জোগাড় হবে সমস্যা নাই না না টাকা কোনো সমস্যা নাই আল্লাহ পয়সা থাকলে টাকা পাওয়া যাবে কিন্তু মানুষ জীবন না বাঁচলে টাকা দিতে করবে জি ভাই এটা আমার মানে দেন কাজীপুরের মধ্যে আমি প্রত্যন্ত অঞ্চল মানে বালুসর গ্রাম ওই জায়গাতে আমার হুট করে এই জিনিস হয়ে গেল ভাই আমি তো বিশ্বাসই করি আর বিনি ভয় পায় না মনির আমরা তোমার সাথে আছি কিচ্ছু না এটা কোনো ব্যাপার না এই রোগটা বেশিরভাগ মানুষই ভালো হয়ে যায় ওই দুই এক পার্সেন্ট লোকের একটা সমস্যা হয় তাছাড়া বেশিরভাগ রোগী তো ভালো হইতেছে দেখো প্রতিদিন নিউজ গুলা দেখো ভালো হওয়ার সংখ্যা অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি বেশি সাহস পাইতেছি তো আমার <laughs> বাড়িতে একমাত্র ব্যক্তি আমি ভাই আল্লাহ চালাবো বাবার তো অবস্থা দেখলেন একটা মেয়ে আছে একটা ছেলে আছে মা আছে সেটা হলো যে তোমার সাথে যে আমি কথা বলতেছি বা কথা বলবো এই কথা গুলো কি আমি প্রকাশ করতে পারবো কিনা কখনো প্রকাশ হ্যাঁ পারবেন তোমার যদি অনুমতি থাকে তাহলে প্রকাশ করবো আর যদি অনুমতি না থাকে তাহলে আমি প্রকাশ করবো না মানে এটা আমরা ফেসবুকে নিউজ হিসেবে বা ইয়া হিসেবে দিতে চাই না সমস্যা নাই ভাই আপনি আমার বলো ভাই আপনি যেটা ভালো মনে হয় আমার সেটা আপনি করবেন এটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই ভাই আচ্ছা ঠিক আছে মনির আমি চেষ্টা করবো তোমার অনুমতি নেই আমি তোমাকে নিয়ে একটা নিউজ তৈরি করব ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে ভাই ভালো থাকো আর তোমাকে তো বলেই দিলাম তাহলে আমাকে ফোন দিবা যে কোনো প্রয়োজনে মনির কেমন জি ভাই ঠিক আছে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবসময় ভয়েস অফ কাজের সাথে থাকো এবং মনে রাখো ভয়েস অফ কাজিপুর অবশ্যই তোমাদের মতো যারা বিপদগ্রস্ত মানুষ হতাশাগ্রস্ত তাদের পাশে সবসময় থাকবে সেটা আমি জানি ভাই সেটা আমি জানি ভয়েস অফ কাজিপুর যে কত কয়েকটা বর্ষ হল যে কিভাবে কাজ করতেছে এটা আমি দেখছি ভাই ঠিক আছে আপনারা